Ej, obejrzymy sobie ten? Coś o e, Cooking with Jack? Nie, dobra, ja wiem co. Ej, kojarzycie tą babkę z Anglii, co gotowała dla swojego wnuka? Jak ona się nazywała? Casey. Casey Cooking. Dobra. Ostatnio oglądaliśmy Cooking with Jack Show. Giga wam się spodobało. Dzisiaj odświeżymy innego klasika, jakim jest Case Cooking. Zobaczymy sobie spaghetti bolognese. Dawajcie, oglądamy. Ja już kiedyś to oglądałem. Słuchajcie, to jest y, fajna taka babeczka. No nie, zobaczcie, Aaron Maiden nawet słucha. Z UK, więc dziwny akcent trochę będzie. Jakbyście coś nie zrozumieli, to dawajcie znać. Ja wam jak najbardziej pomogę. Ale też bardzo ciekawy, mocno kreatywny y, kanał kulinarny. Bolonez każdy zna Panie, chyba, nie? Jajeczko. Nigdy nie dodawajmy jajka do spaghetti bolonez, nie? A tam wiecie, co ja, co ja wiem. I need a bit. And I've got some spaghetti sticks here. Or spaghetti Right, I'm gonna put this egg. Mięso. Okay, mięso z jajem. Mince meat. Jak na razie nic w sumie dziwnego, w sensie może nie do spaghetti bolognese, ale pulpety się tak chyba robi, nie? Tak naprawdę. Najprawdopodobniej będzie spaghetti z pulpetami, co mogłoby później tak. O, mielone się tak robi. Spaghetti six. Makaron spaghetti, whatever you want to call. Macaron spaghetti, oh. to są, słuchajcie, Ja bardzo lubię to, jak oglądamy te takie, słuchajcie, kanały kulinarne i mówią, że w sumie nie wiem, jak to zrobić, ale widziałem to na jednym wideo. Grab the steaks. Grab the... Uh. No to chyba nie trzeba zbić tym mięsem mocno, nie? Tak, o. Okay. nie zbija tego, okej, okay. czyli luźno to ma być. O kurwa, rozwaliło się. Dzięki mi za tropi. Dobra. Makaron surowo obtoczony mięsem z jajkiem. Pasatą to trzeba polać, ok? Zastanawiam się, czy tą pasatą nie byłoby lepiej polać bardziej tego makaronu niż tej brytwanki, ale co ja tam kurwa wiem. A w takiej formie. To chipsy wyjdą. No tyle, no to są proste przepisy. Onion. Jak to jest we fin? To jestem kurwa matka Teresa z Kalkuty. Co ona robi z tą cebulą? Tak, 
To stary jest za metoda krojenia cebuli w rękach. No dobra, już z piekarnika wyszły spaghetti. No nie, generalnie dobrze wygląda to. Razowe chyba po prostu zostało użyte, nie? <głos> tak mi się wydaje, nie? Ona razowe wkładała, do tego mam taki ciemny kolor. Ej, jesteś w stanie sobie wyobrazić, że żyją na tym świecie ludzie, którzy tak jedzą? Po prostu? No i dziękuję, Kacper. No i Kurwa, może wcześniej trzeba było dać tego i pasaty na ten makaron. To chipsy będą, no, bo on z tego makaronu right. chyba. So, yes, I've got tomatoes. O, teraz pomidory. Nie no, stosowne. Czyli poczekaj, krok pierwszy. Spal makaron w piekarniku. Krok drugi. Polej go surowymi pomidorami z puszki. Chłopak na wyrok idzie. Chrupiące. Słuchajcie, nie śmiejcie się, bo smak jest subiektywny, tak? Może jemu smakuje. Czy jest, wy jesteście w stanie obiektywnie ocenić, że to danie jest źle wykonane? Jemu smakuje. Wszystko jest subiektywne. Słuchajcie, czy onion jest crunchy? Ja myślę, że tutaj najbardziej crunchy to jest makaron. O, fajnie. Spaliło się mięso przy okazji. Yes, sir. Good. Right, um, like Lee said, <laughs> crunchy in places. Um, obviously a lot of it. Co, co, te, co te napisy? Marley powiedział, że gracz na karasie mówi oczywiście, że to Lizak. O co chodzi? No Zobaczmy coś jeszcze, Case Cooking. Co tu było dobre? Pizza on toast, pizza, pizza może być dobra, musaka, vegan scrambled eggsy. O, widzisz. Chicken teriyaki, jajka po benedyktyńsku, chicken bolognese. No, dużo, dużo jest tu kontentu. Ja bym zobaczył, słuchajcie, chyba lasagne widzieliśmy, może meksykańskie, może pizzę. Pizza taka szybka w 5 minut. Dawaj, musi być dobre.
Hi people and I'm back cooking again and today I'm going to be making a pizza. Mi się wydaje, że ten kanał Where? bardzo dobrze reprezentuje, słuchajcie, historię Anglii. Wszystkie ten, wszystkie przyprawy z całego świata sprowadzane tylko po to, żeby gotować bez smaku. First of all, I'm putting, I'm making my own sauce. Sosik. So I'm putting okay. the garlic in. Czosnek. In. Jest git. I found out how to do my own sauce. And it said also add a tin of tomatoes. Oh my god, I've opened a tin of tomatoes without ooh ow ooh ow. ow. <laughs> now they are chopped tomatoes, only because I don't like plum tomatoes. And it does say some in fact I can't even say bal balsmatic vine vinegar. But could because I couldn't get any from where I go shopping, um I decided to get Poczekaj, pomidory z puszki najczęściej są trochę naturalnie kwaśne. Dodawanie octu do tego jest jeszcze bardziej zakwasi. Zazwyczaj takie pomidory trzeba spróbować, żeby zobaczyć, czy są kwaśne. Czasami się celowo dosładza takie pomidory. A w sumie to Anglia, kurwa, oni uwielbiają smak octu. To jest jakiś sojowy winegar, co to jest? I'm going to mix that. I'm going to put it all in, all in the blender, blend it up, and then blend I'm going to up. make the pizza. Just the roll, car. As you can see, I've put some Just salt. Just the pizza. Salt, some... Hey, Bonko, let us watch this. I'm going to make pizza day. Kolej, no. Blend it up. Some flour in, and oh shit. Tej napisów wam nie włączyłem, nie? Drożę. Dużo drożę. Najwyżej że alkoholowa trochę będzie pizza, nie? Fajnie wygląda to ciasto na pizzę. Takie sypnie. Ona pamięta, żeby wody dodać do tego, czy nie? And then I'm going to put some water. I'm going to add some water to Dobra. it. Not too much. I'm going to keep mixing it and mixing it and mixing it and mixing it. I might need a bit, little bit. In fact, I don't need a little bit more water. I need a lot more water. Ja oglądając takie filmy, nie? Zaczynam powoli rozumieć, dlaczego ludzie są tak zainteresowani termomiksem. Naprawdę. Jak ktoś ma takie skillsy w kuchni, to, te, to taki termomix z sery chyba najlepsza rzecz, jaka powstała dla niego. And the salt and the yeast and everything else that were in it all comes together so I can put some flour on the table and roll it out. Siatka glutenowa jest wyrobiona. As you can see, I'm rolling it out and it comes together in the end. Well, that's it. Came together in the end. What I'm going to do with this is I'm going to put this on the baking tray. And I'm going to slap all the stuff that's on it. That was together, that was connected. So what I'm going to do, yes, like I said, slap it on a baking tray, put it in the oven, wait stuff on it and blah, blah, all that stuff. Right, I'm putting these on now. So chic, pa. Uh, Salami. These big sausages, aren't they? Um, I'm not putting no cheese on these because, well... He's not really don't like cheese, so that's it. That is going in the oven now for, I don't know, 20 minutes, 15 to 20 minutes. So we'll see what the situation is when it comes out. These are both the pieces. Mine's got <laughs> cheese on it. Lee's hasn't, so they look, oh, they look the same. <laughs> now is the taste test. 
Co jest strasznie po tym nie ma? Dobra, co jeszcze oglądamy? To, to dobrze wygląda. Fasola z makaronem, musaka, pizza mięsna, o kurwa, cheesecake. Dobra, to, to mnie kupuje od razu, nie? Sernik. Ja pierdolę, ty ja wiem o co chodzi. Ona wzięła te krakersy z masłem i je usmażyła. Lubię ten brytyjski styl bycia, ale nie? Lejesz, lejesz śmietanę na ten, na sernik i mówisz, it's Sunday morning. Skupiam się and I'm gonna spread it all over even thickness. Fajny przepis. Smażone krakersy na maśle z jogurtem. It's all done. Get off my spoon then. I'm gonna put that in the fridge now for about six days. No, I'm kidding. I'm gonna put it in the fridge and let it set a bit more because the dish still feels a little, little warm. So I'm gonna, well, my, my best to leave it out. And then put it in the fridge when it's cold. But I'm gonna leave it and then I'm gonna show you the end product as I am eating into it. Right, as you can see, this is the end product. I have now made a, a mark in it and I'm going to scoop it out and put it on a plate. Now it's the taste test. Kostka masła tam kurwa jest. Quite nice. To muszę pomyśleć, bo to taki szybki przepis, nie? Wy tam kupujecie jakieś te English breakfast. Dobra, no tego nie może spierdolić. Co, jajka po benedyktyńsku, paella, spaghetti hot dogi. O, to będzie dobre. Spaghetti hot dogi. Fry. Nie, no dobra, ja muszę to zobaczyć. Mhm. Chicken bolognese. Dobra, dawaj to. English breakfast, no. Z Brytyjką, to musi dobrze to wyjść. To kurwa jest. Jest to jeszcze metalowym po teflonie. Na zimny olej, no. Ogólnie smażenie czegokolwiek na zimny olej jest takie zajebiste, nie? Bo to potem przysiąka do jedzenia i czujesz, że wszystko jest takie tłuste. Anyway, 
with the sausage and hopefully they all cook nicely to Right, as you can see I've got some things cooking, I'm going to turn the... Kurwa, to nie jest smażone, przecież kurwa gotowane w tym stu. Sausage is over. Ow, don't spit, it's very new to spit. Ow! And turn the bacon over. Um, it just our it did say on the uh, recipe that you can have black or white pudding. No. Zjedlibyście so, takie śniadanie angielskie. Black or white pudding just makes me sick to my stomach anyway. I don't like it. So there won't be any black pudding on. Hey, dobra, wyobraźcie sobie teraz said... tak. Żyją ludzie którzy żywią się w taki sposób, bardzo duży procent swojego deficytu kalorycznego zaspokajają po prostu tłuszczem w swoim jedzeniu i finalnie kończą w anemii, bo no, przecież jak zjesz coś takiego, jakie to ma wartości odżywcze, nie? Żadne. Bez kitu żadne. I nie jesz nic innego, no bo twój organizm jest zaspokojony kal kalorycznie i nie wchłania żadnych innych wartości. Ja pierdolę. Me and me, we do not like I can't even think what you were. We don't like fried bread. So all it is is this is just well, just the start of it. Right, I've just took a piece of it. Yeah, never mind. Also had just some parukami. Yeah, no, it hurts when it sticks. It's rude. And the sausages, I've turned the sausages over and I've noticed that I've got some more room in the pan. Are you? What are you, kurwa, sardynki? Nie, to są grzyby. I'm putting some mushrooms in. And if you want to know what the mushroom looked like before... Ej, dobra, ja wam sprzedam tipa z grzybami. Słuchajcie, nauczę was czegoś w tym materiale. To jest giga ciekawe. Generalnie grzyby, pieczarki są zbudowane w taki sposób, że pod mikroskopem mają bardzo dużo wystających takich mikroskopijnych nóżek, które są e, bardzo chłonne. I w procesie obróbki termicznej one się zamykają. Co się dzieje z tą kamerą? Ale teraz uwaga. Jeżeli wy je usmażycie, to one wchłoną bardzo dużo oleju. I na pewno jesteście świadomi tego, jak smakują takie pieczarki usmażone na oleju. No nie? Ale... To, co jest najlepiej wykonać z pieczarkami na samym początku, to je na suchej patelni z minimalną ilością wody przysmażyć. Wtedy im się zamyka ta powłoka chłonna i dopiero potem je smażysz na tłuszczu. Ja wam to pokażę, jak to wygląda. O, tak to wygląda, patrzcie. See in a mushroom because it's a much finer structure. Even with this microscope, you can just barely see some of the tiny little air pockets inside this seemingly solid mass. Mocno... If we look over here with the Zobaczcie. gills in the background, you can see. To jak, jakaś bawełna wygląda, nie? Jak These jakiś materiał. Hairs. That's the leading edge of the hyphae. Basically, the entire mushroom is made out of those little threads, densely interwoven. In i faktycznie, słuchajcie, no, różnica jest bardzo duża. Zobaczcie, test wody, no nie? Doesn't float, but it also doesn't plummet right to the bottom either. It takes its time getting down there because there's still some air inside that structure. Here's the Jak nauczycie się tej metody, słuchajcie, obrabiania grzybów, te grzyby od razu o wiele lepiej smakują. Ja od razu wyczuwam, jak, jak smakują takie grzyby smażone na oleju, a jak dobrze przygotowane, no nie? O, zobaczcie tutaj w przybliżeniu, no nie? To do this, but what I'm demonstrating is literally using water in the place of oil. A thin film of water in a hot pan. Mushrooms in, and the water is also a very effective thermal interface. These don't stick to the pan, and they start to cook down down very fast because the water is spreading all that heat all around the mushroom. This is where things usually go wrong for me. Widzicie, to wszystko się ideally, I don't want to cook mushrooms Wylewasz because they to? have no way of Cały cooking czas? mushrooms. It usually overcooks the mushrooms. No dobra, ale przejdźmy do tego do English breakfastu. That's what it looked like before, but I'm putting a bit of room, so I might put another couple in. Nie, nie trzeba mieć jakiejś zajebistej patelni. Trzeba mieć taką ze stali nierdzewne na zestówę kosztuje, fajna taka. A to też jest kwestia tego, że multum osób korzysta z teflonowej patelni. Kurwa, teflonowe patelnie są 
przystosowane do jajek, do rzeczy, które się smażą, wiecie, no na teflonowej patelni nie powinno się robić mięsa, nie powinno się robić sosu, no nie? Są, no, głównie, no są trzy takie typy patelni. Są żeliwne, które są najlepsze do mięs, ale one wymagają bardzo dużo, słuchajcie, wiecie, smarowania i dbania o nie. Są patelnie ze stali nierzewnych, które są faktycznie najlepsze do takich sosów, do innych rzeczy, no nie? No i te... No i teflonowe, no teflonowe są do jajek, do, do, do naleśników, nie? Żygać mi się chce, na to patrzę. Widzicie jakieś grzyby na fryturze? Oh, look how perfect that one is. Oh, you shit. Look how the second one messes up. Oh, should be tasty. Look at that. Now, what's wrong with that? For that, I'm just going to stab them both. You know, and then you're not going to get, you're going to get a, 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 a bad breakfast. Right, as you can see, I've turned the heads over. Um, now I'm going to scoop them up. Nie podejrzewałem oh, tego, uh, ale da się. Scoop it up, let it dribble off, or even drain off. Should have got some kitchen or something. Right, and this is the test I've done with you. Know, I said that, but not the primary but it's all right. What's what? Sorry for my language. That's all right. Mushrooms are a little bit burnt. Oh. A little bit, just like round the outside of it. Yeah, good. Yeah, good. Yeah. Fajne, and, tak. Yeah, to mnie bardzo ciekawi. Spaghetti hot doggy. Ja wiem, co to będzie. I'm going to be making spaghetti hot dogs. And as you can see, I've got two hot dog sausages. Oczywiście parówki z octu, nie? Po angielsku. I'm going to cut up, obviously, as you see I'm doing. Cook up. Oh, Miss that one. And then it says to put a stick of spaghetti in the sausage. Oh, I've got a horrible feeling. It's done it, look. As you can see, it does, on the recipe I saw, it does say five sticks. But I've only got four because I can't, don't think I can fit five in. So what I'm going to put the do is I've got a pan, not quite boiling. 
and I'm going to put these in. I'm going to carry on with the rest of the sausage, uh, well, yeah, sausages, hot dogs, and I'm going to put them in the pan. And it does say to wait till the spaghetti goes soft, and well, then give it uh, seven minutes after. So I'm going to, uh, like I said, I'm going to put them in for seven minutes and wait till they go soft. Right, as you can see, I've got milk in. Mleko, kurwa. Slowly, I'm going to add the flour. Czemu gotuje parówki z spaghetti mleko? Keep mixing it while I'm adding the flour. There's two. That's two tea. Four tablespoons of flour to 16 milliliters of milk. Pojęty sens taki z lat 80., nie? No ale widzicie, jakieś dział masło. And then it says to turn the heat up. So it was on three. Now it's on. Kurwa, to leci zaraz, stary. Let's go, let the butter melt. So. Nearly ended up with pan all over me. In and in. Uh, there is five, 50 grams of butter. And spaghetti is doing nicely, so uh, I'm going to let that keep masła. melting, and then I'm going to add, like it said, some grated cheese. Yes. Cheese. Dobra. Right, now that's how ona, it's supposed. Ona robi sos beszamelowy. To turn out. Now the cream, uh, the well, the cheese sauce. I put some cheese in it, obviously, because it's cheese sauce. Uh, knowing, obviously, that Lee doesn't like it. So, instead of pouring cheese all over it and him going, no, thank you, I've decided to I put tomatoes on. So, it's, I know it's not a good substitute, but... Myślę, że ten wnuk, syn, to może lubić ten ser, tylko kwestia jest taka, że jak przyjmuje tyle tłuszczu dziennie, to już po prostu ten ser u niego jakieś rewolucje w organizmie, nie? Dokonuje. Już organizm odrzuca na liczbowy tłuszcz. To chłop już sera unika. And here is the taste test. Right, here is the taste test then. There's nothing else, there's nothing I can say. It literally tastes like what it is. That's it. It's, that's it, it tastes like what it is. I can't really say, oh, you know, it's all right, it's nice. Thumbs up. And this is what the version of the one with the cheese should look like. And then to top it off. Mleko? Z mąką, masłem i serem. <laughs> ja pierdolę. Jak to musi smakować? Przecież mleko jest słodkie. Masło jest... Ja pierdolę. Jaki to musi mieć smak, stary. Więc sera. <laughs> to mi się wydaje, że to jest brakujący element w tym daniu. Ja bym to spryska olejem może trochę więcej. Tak, 
that sauce is is absolutely gorgeous. Hey. Co tacy ludzie czują, jak idą do restauracji i faktycznie zamówią coś normalnego? No dobra, to są, to wygląda niesamowicie. Fry up. Nie wiem, co to jest, ale wygląda smakowicie. Hi people, and I'm back cooking again. And today, I'm doing well. It's something I've pinched off the yeah, internet. Yeah, that's yes. Now it does say to boil some potatoes for 15 minutes. Now, personally, I think it should be longer, but what is mortadella? I'm just following the recipe that she did. Yeah, kurwa, to jest konserwa. And it says to put the meat. To spam, no? And the honey ions in together. Now. Cebula, ale the patrz, honey ions are lepiej. frozen, which well they, they came out of freezer. Mrożona cebula. So I am going to give them the meat and the honey ions time. Zajebisty z to mięso, jak je smażysz i nagle jakaś taka spucha się kurwa robi biała na patelni. No ale się chemia wytapia, no. Oczywiście. Pół kilo masła. Dwa tablespoony. And that is butter, as you can see. I am going to let it all melt, because it needs to melt. And that, I don't know if I said, but that's eight ounces of meat. One diced onion, or it can be sliced, and two tablespoons of butter. But it also says two tablespoons of flour. It doesn't say which particular flour. Czemu ona daje mąki do wszystkiego? Ona jest wszystko na kmątnej maśle. Two tablespoons. As you can see, the butter has nearly melted. So now I'm going to add the Dole. flour. Mix all the flour in. Milk. Of milk, very gradually. But it also says a good amount of Ocet. salt. Yes, and mleko, a good yes, amount pasło. of pepper. So I'm going to mix them, mix them in, and then it says to add some sage. No chyba tak. Like, it's, it's like all meat coming together. 
like it should do. And a bit more milk now. More round, all round. It's all supposed to come together. Well, most of it is supposed to come together. Co ona z tego zrobi? Jakiś kotletak? Some of the meat is still not done. So it doesn't matter. And we're just going to add all... Oh, that's a lot of milk. All the milk in now. Pajś jakiś da pomysł na gotowanie konserwy w mleku? And just keep... Just keep turning it over until it's done. I'm going to make sure all the milk is evaporated and then I'm going to leave it to simmer for a few minutes well like it should do leave it to simmer for a few minutes um, oh it's getting right it's, it's going right now right so yes I'm going to leave that to simmer for a few minutes and let it cook a bit more because it hasn't really had time to cook has it so everything get off the spatula so i'm going to leave that to cook for a few more minutes right it's at the tape the spudter is an hour done it does say to add add the potatoes get in oh i think i've done too many we did say five potatoes anyway so And then it says to get all the meat and ham, oh meat and ham, it's the same breeding thing, get all the ham and the onions all over the potatoes. I think I've got more potatoes than what I have ham than mine. That's it, more or less it, yes. Like I said, the spud potatoes have only had 15 minutes, I don't like that idea, but uh, I'm going to give it a little longer to cook, because I think, mind you, the potatoes are a bit soft though. Yeah, I'm going to give it five minutes then to cook, so get everything coated, and I'm going to give it five minutes to get coat, and well, we'll see how it goes. And that is the end product, and here is the taste test. Right, here's a taste test. Uh, yeah, not looking forward to this. But, yeah, here we go. No. Surprisingly, it doesn't actually taste horrible. It just literally tastes like as it is. It's the stage of a power in. Oh, it's the first time you say it. It smakes like it looks. It smakes like it looks like it Czy wstałem, że chujowo. Jest hard, oh wait, bit, bit of a bit yeah, um, spicy of a, taste. Bit, yeah, a yeah, bit of a kick. Yeah, but apart from that, um, yeah, it's actually nice, thumbs up. At least it were nice or some of whatever he said, I can't remember. Zobaczmy coś jeszcze. Spaghetti, lasagna, musaka, chicken teriyaki, jajka po benedyktyńsku. A może z paprykami coś dobre będzie. Ratatui, vegan carbonara. O, zobaczcie, są też nawet wegańskie przepisy tutaj. Ty, dawaj zobaczymy marynowane papryki. To będzie dobre. Hii, kurwa, to jakiś kurczak widzę niezły. Dobra, zobaczmy sobie marynowane papryki. Hi, people, and I'm back cooking again. And today... I'm going to have a go at making stuffed peppers. Right, I haven't shown you, but at the moment I've got mincemeat boiling and rice. <laughs> uh, you can use anything for stuffed peppers. Apparently, you can even use leftovers. And because I don't do enough meals, uh, enough food for leftovers... No, chyba często yeah, korzysta z resztek, yeah. nie? I don't do enough food for leftovers, um, obviously. I have to cook from fresh. Right, I've never done a <coughs> pepper before. Ej, dobra, ja muszę zadać jedno pytanie. Nie wiem, z czego się to bierze. Moi starzy, jak gotowali, to też zawsze był problem z czymś, że coś kipi. O co chodzi z kipieniem? Bo ja mieszkam sam, 
od 12 lat, Amanda też codziennie gotuje. W życiu nie miałem sytuacji jeszcze, że mi coś wykipiało. Serio, nie wiem o co chodzi. Naprawdę. W życiu nie przypominam sobie, że mi coś gotowo i by mi coś zaczęło kipieć. Szanowko, a bym co od tego top off? And I've been told to discard all this, so it's case. Uh... No matter, I've not took enough top off, but it doesn't matter. Right, so now I'm going to scoop it out with a spoon. Fajny kolor ma ta papryka. Papryka tak czerwona, że żółta deska do krojenia jest ciemniejsza. I'm just gonna take the extra bits off I can see. Right, I have just put the rice in. But I have forgot to get salt and pepper. Could you get me some salt and pepper please? Z reżim już wymieszane, tak? Tak. Got no pepper. No, we have it's just just forget it, no matter. I'll just put salt in it. So no, I'll go put salt in it. And anyway, I don't need pepper, we've got peppers here. No it wygląda jak z robakami, to prawda. Right, I'll put a bit of salt in it to give it more flavour. And I don't know if you can Mięso see the pepper ugotowane, here. Tak. Can you see it like yeah? Mm -hmm. And I'm gonna what I'm gonna do is I'm gonna lift it up. And put some stuff in it. You can have anything you want in it, like a right spaghetti or something like that. Oh, I think that might be a bit too much. Not that bitter. I think that should be enough. That should. Be. I think that's too much. Just leave her. Should be alright, shouldn't it? <laughs> uh, story of my life. Eh? Putting too much filling in. I don't know if you can see that. But no, looks. I don't want it falling over. Right now that. It's to like I don't know, probably about 20 minutes. I don't know if you can see that. Stay boy. Uh, can you see that? Can that be seen? And uh, as you can see, I, I know I've overfilled it, but then again, I always overfill it. It is so the same like I'm going to put it on the on gas, uh, on gas mark, on electric uh, 180. Uh, so, yeah, I'm going to put that in and uh, hopefully get it cooked. I put it on a tray, and the reason I'm putting these in is because we've got a problem with the little red one. It won't stand up. We've just had mince meat and rats flying all out, sure. To nie jest rodzaj, kurwa, jakiejś oh, pomarańczowej papryki. Chcesz well, no, mi powiedzieć, że dla fanu kupiła jedną pomarańczową, jedną czerwoną? Nie, wybrała jakąś niedojrzałą. They've been in 10 minutes. I don't know if you can see that they do look yeah, a bit this is long, a bit done to me. So what I'm thinking of doing is I'm thinking thinking I'm gonna put them in for another 10 minutes. Hey, ale ja jak miałem 18 lat się za wyprowadziłem też tak jakieś mięso spierdoliłem, pamiętam. Jak nie jak za mało oleju dodasz, no nie. Chociaż nie wiem, czy w jej przypadku to jest możliwe. I zbyt dużo wody ci będzie cały czas z tego mięsa wychodzić i nie będziesz tego odsadzać, to faktycznie to mięso się tak ugotuje. One jest paskudne wtedy smaku, nie? To widać po kolorze. Oh, if I could only talk. I'm going to put them in for 10 minutes. Yeah, put my tongue out and let it ravel by. Uh, put them in for another 10 minutes and hopefully they will... Well, they will do. Uh, well, a bit more and then 
obviously Liam will do his taste test. Right, as you can see, they've had another 10 minutes and they are done. And this is the end result of the pepper that's, um, well, kept telling you it was falling over. And my son's going to do the taste test, come on dear. Not that's Let's thin. Go. There's a plate, careful, because it's... Yes, I was going to see his taste test. I'm not looking forward to it. Mince me, rice and onions. Yeah, no, I've got a. Fork. And you've got a bit of peppers. <laughs> I'm not looking forward to that. I've never tried pepper. Mince meat's awesome. Oh, you lost your mince meat, though. Forget it. Never mind, just eat your pepper. Smakuje tak jak to czym jest. O, oh, one. Um, the pepper was a bit spicy when I first put into it. Mm. Obviously, it's a pepper. Um, Czyli <laughs> słodka papryka była ostra, co kurwa. <laughs> and the mince meat and rice. You could just taste. And then he don't forget the onion. Yeah. Don't get very upset. Don't forget the onion. <laughs> <laughs> like you can taste everything, um, yeah, but the pepper is obviously stronger than everything else, so you can taste That's the pepper more than anything else. Am I allowed pepper, a pepper, a bit of pepper? Bit of pepper. I will smile, I will take your glasses off and put, put you in the eye with a fork if you carry on. Sit down. Oh, <laughs> I can't do one hand at that, that work. Get it. Um, I'd probably say try it and, well, If you're throwing up, I'll record it. Yes, I'm going to show you something now. 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 Robimy test, będę jadł i ją oglądał. Robimy challenge. Zjedz, oglądaj K-Cooking, się nie zżygaj. Sausage hot pot, to dobrze wygląda. Honey chicken, o, 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 o. So, parówkowy rolo ona robiła. Dobra, to oglądam, parówkowy rolo. Ej, administracja Twitcha to nie jest ten, to nie jest fiut ani gówno, nie? Jak coś, to tak ten, zajebany przepis. Hi and welcome to Pears Cooking New Channel. Hi people and I'm back cooking this again and cook? today I'm going to be making a sausage roll. Right, as you can see I've got 8 ounces of flour, 2 ounces of marge, 2 ounces of lard, a pinch of salt oh, and 2 to 3 tablespoons of water. So. <laughs> Oczywiście kostka masła musi być. So what we'll do is rub these into breadcrumbs. And it does all, it over it says after put the pinch of salt in after you've got them to breadcrumbs and you start making it. So it can be rolled out. So I'm just gonna rub this lard and margin. I know a lot of you say, oh you don't use lard in pastry. Well you don't. Ja generalnie nie znam się na wyrabianiu ciasta, ale do jakiego typu ciasta dodaje się masło tak naprawdę teraz? Do wypieków chyba się nie dodaje jakąś kasię, ale to też chyba już coraz rzadziej. Jakąś taką kurczonkę chce się zrobić, nie? Ale kurwa nie wiem, do jakiejś pizzy, do jakiejś pity, do jakichś chlebków, no to się nie dodaje, nie? Porównamy potem. Serowy porówkowy rolo, no. Keep turning my ball just in case I've missed a bit. Bread, make it into breadcrumbs. I 
I know a lot of you don't turn your bow, but it's up to you if you do, if you don't, you don't. Zauważyliście, że ci tacy kucharze zawsze gdzieś takie sure klipy dają. Tamten typ gadał, że mięso mu się odleży. Hej, mówi, że miskę trzeba obracać. Right, after Lee got me a fork, thank you Lee, tip a bit of water in, add the pinch of salt, has it gone in? Yeah! <laughs> Mix that round a bit more. Put a bit more water in, I think I'm going to need more water than what it said. Yeah, I think I am. I'm gonna get Jak some more water. Dobrze, po kilku dniach. As you can see, I've took it out of the dish, uh, bowl, whichever. Um, it's gonna still a bit damp, so I'm gonna get it. Even though it said on the TV just to have damp pastry. I might argue, that's not normally the first, but. And um, while I think on, uh, I've. Uh, started a new Facebook page uh, called Case Cooking. I'd like you to go over yes, to it. Kurwa monk. Like it, follow it. And and Lee will leave a oh what is it? A, 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 la, a link in the description. Lee will leave a link in the description. I always get that bit wrong, always. So some Flour on my rolling pin. I think that will float. I think that will paste it. And I will roll it out. And I actually saw something I was told not to do on TV the other day rolling pastry backwards. Now I was always told never to do that. So, well. Bonko, jak to już będzie pasowało do porówkowego rola? Right, now that needs stretching a bit more that way. Right. Now the sausage meat. Oh my god, we've not got no sausage meat. Kidding! <laughs> yes, Donna, to the caramel lap sack. Right, I'm going to. Oh, I forgot, I ain't that loud. I haven't even got energy to pull that down. Cut that down. I can't even see where the paper starts. It is przeznaczone dla człowieka, czy... Open it up. Open it up. I should have took this out of the packet before. Jezu, jak to się klepi. Chłopiek, jaki to musi mieć skład, nie? That's it, roll it up. No, I'm gonna break that and roll that up. I'm gonna roll it here. I know it's not gonna be on camera, but... I'm gonna roll it out until it's long enough to go in the pastry and thin enough. That's too thick. Wiem, na, u mnie też było na wsi w sklepie takie dla psów, no? That's too thick. So, I'm gonna use some more flour. Więcej mąki, okej. Okay. Ciasto definitywnie wygląda tak, jak potrzebuje więcej mąki. 
and then roll it in the flour. And just roll it out so it's a lot thinner because that was far too big, far too fat. Możliwe, że już to ktoś raz zjadł. Oops. Ej, wyobrażacie sobie tyle glutenu przyswoić w ciągu jednego dania? Musi ci rozsadzać jelitak. Right, is that right? That'll be right, isn't it? That's right, isn't it? No worries. So what I'm going to do is something I haven't never done before. I'm going to pat it down. There we are. This is going to be fun. Should put it in the edge, shouldn't I? Never mind. What I'm going to do is I'm going to pick this pastry up. Oh yes, awesome. Break it up a bit there. And then, I'm going to roll it over, watch it stick. No, it hasn't. Awesome. And a bit more. And what I'm going to do is I'm going to get a knife and I'm going to cut the edges off. Or I might just leave them on. Pull that edge over there like that. Now what I'm going to do is I'm going to... Um, I'm going to grease my tray obviously. I'm going to cover this in egg yolk. I'm going to beat an egg and I'm going to glaze it with an egg. And then put it in the oven and we'll give it 20 minutes on electric mark 200. Don't know gas because I don't know. I've never entered a gas for about what ten years now. So yeah, and hopefully we'll see how it cooks as it's well as it's going. Right, as you can see, they're not as brown as you get in the uh, wherever you get them, wherever you get your sausage rolls from. But Kurwa, no. I think they look alright apart from a bit of the pastry apart, but uh, can't be helped. And Lee's going to taste the end product. No. Właśnie ciekawy jestem, czy to mięso jest do, je, do spożycia na surowo. Ja no, ma kosurkę Lega, Steve Kane. You say it's hot, I swear I'll run it all down your throat. It's hot. <laughs> it's like a warm sausage roll, that's all I can say. So it tastes alright then? Yeah, it tastes fine. Mm -hmm. Very good. Glad to hear it. Right, um, that, well, that's it. That's all I can say. Apart from go to my Facebook channel, it's called. Dobra, zobaczmy polską wersję parówkowego rola. Serowe rollo parówkowe wersja druga. Po wielu latach wracam z przepisem, ponieważ ten pierwszy, niektórzy twierdzą, że powinienem się go wstydzić, że tam tylko to jest parówka zawinięta w placku tortilla z dodatkiem sera. I tak, właśnie to tak wyglądało. Na tym polega prostota i piękno tych wszystkich przepisów. Dzisiaj zrobimy odnowioną wersję, po wielu latach postanowiłem powrócić, czyli parówka. Ja mam parówkę wieprzową z szynki, dodatkowo mamy ser, będziemy jeszcze dodawać cebulkę, jeżeli ktoś chce może jakieś papryczki jeszcze dodać, może pomidor dodać, co chce. Dzisiaj zro... Błąka za 20 lat jak Makłowicz może Zrobimy będzie, nie? Zrobimy najprostszą wersję. Wszyscy... Błąka może zainwestujemy trochę siana, ja się dołożę, zaczniemy jeździć po świecie, ja ci pomogę to wszystko nagrać i będziemy w różnych miejscach gotować. Wszystkiego jeszcze do środka damy taki ketchup albo na przykład sos pomidorowy. I posmarujemy to wszystko z bitym żółtkiem, z dodatkiem mleka. A dzisiaj nie będziemy używać żadnego placka tortilla, tylko użyjemy takiego gotowego do kupienia w markecie każdym spożywczym ciasta na pizzę. To jest spód na pizzę, nie pamiętam nawet jakiej firmy, w każdym razie jest to ten gruby spód. I zobaczymy jak to będzie wyglądało. Efekt ma wyjść mniej więcej taki jak w piekarni, czasami możecie kupić parówka w cieście. Ona po prostu będzie taka parówka w takiej bułeczce, zamknięty hot dog. Lecimy. Mamy cztery parówki, musimy to podzielić. Coś na ten deseń, o. Chyba, że to rozwałkujemy jeszcze. Możemy to rozwałkować. No. O, myślę, że rozwałkujemy nawet te kawałki. Usuwamy nadmiar mąki. Dobra, chyba będzie spoko. Paruwa. Masło byś dodał co do teraz? tego. 
trochę sera. Damy odrobinę cebulki i ten sosik. Hyc i prawda rollo. O. Jednak on faktycznie <śmiech> bardzo mocno wypływa, także Kurwa. zobaczymy w następnej wersji. Da to jest hisse. dobre, bo to są eksperymenty. Robię to pierwszy raz i zobaczymy. Bierzemy drugiego. Dobra, paruwa, ser, cykmyk, trochę cebuli. Właśnie parówki w mocy I tym razem kurwa nie dodamy tutaj już sosu. Nie dodamy, e, nie dodamy w żadnym wypadku. No i pa, jakie parówka wyrobiła. w tym wypadku natniemy to gładzi. delikatnie. O! Chcemy uzyskać taki wgląd, co tam w środku jest. Ponacinać. I tu kolejne dwa, myk, paruwa wariacie wjeżdża i co, ser musi być, bo parówkowe w końcu, serowe rollo, to ser, sosiku tu można dać do środka, jak to zawinąć, żeby to znowu nie wypłynęło, trzeba naciągnąć, dobrze, o właśnie, w ten Kurwa. sposób nie no. wypłynęło, będzie ciężko, no z tym keczupem to powiem szczerze, no pepega, ciasto się nie klei, damy tutaj trochę bez keczupu, Trochę jest, trochę go nie ma. Tu jeszcze natniemy, o, żeby było. Tak nacięte niech jest. Proszę. Do jaja, kapeczkę mleka. Do to jest samo żółtko, nie całe jajo oczywiście. I malujemy. Jak plakatówką. I tak przygotowane, pomalowane już parówki Manko w cieście lądują w piekarniku rozgrzanym do około 180-200 stopni i w sumie nie wiem na ile powiem Wam jak się upieką, bo różnie z tym bywa. Po prostu obserwować trzeba, tak jak u mechanika. Tak jak u mechanika, tylko nie jeździć, obserwować, a piec, obserwować, kontrolować. O. I mamy w końcu. No kurwa, tak wyglądają, e, moim zdaniem wyglądają bardzo ładnie. Zajebiście I te wyglądają. przekrojone wyglądają. Pa, serek wypłynął. Kurwa, to wygląda jak fajnie, jak ciasno. taki chlebek. E, tu nawet ten ser. Nie widać tej parówki e, w środku, z tego względu, że ser po prostu wypchało. Ser, który się roztopił, e, wypełnił właśnie te szczeliny. Brr. A ta pełna wygląda po prostu jak zawinięta w cieście. Przekroimy, zobaczymy, przekroimy. Pokażę wam w środku. Okej. Okay. No, paruwa jak paruwa. Dobra, próbujemy w końcu. Musimy zobaczyć, co to warte. Mm. No, tutaj jest przyjemniej. Dużo, dużo ciekawiej. Chlebek, mamy wrażenie, jakby to było po prostu no, parówka w cieście, parówka zapieczona w środku bułki. I jeżeli ten ser jeszcze jest ciepły, to się wszystko tak rozpływa. Ta akurat wersja jest z tym keczupem w środku co powoduje, że w ogóle w środku nie ma sucho. Jeżeli będziecie jeść ciepłe, można się oparzyć. Zróbcie sobie parówki w cieście. Z premedytacją dzisiaj użyłem gotowego półproduktu, jakim jest oczywiście gotowe ciasto, ale jeżeli chcecie, na moim kanale także są przepisy na ciasto do pizzy i wyjdzie Wam. Wpadajcie, wszystko macie w opisie. Instagram, tam są również zdjęcia z innych gotowań, z podróży, z fajnych miejsc, Facebook. Oraz oczywiście zapraszam na mój drugi kanał Bonko Live, gdzie mam codziennie wrzuty z gier. W opisie macie jeszcze link do naszego sponsora, czyli G2. No i co, dobra widzowie.